నాకు సురేష్ గారికి ఇవ్వకుండా నాకు ఇవ్వడం ఈ ప్రెస్ మీట్ లో ఒక స్పెషాలిటీ లేదండి అసలు తొక్కేస్తున్నారు సురేష్ గారు అయితే రీజన్ ఉందండి హీరోయిన్ లేదు కదా అందుకోసం ఆయన వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన నరేష్ అంటే ఇందాక మన యాంకర్ చెప్పినట్టుగా ఇంతవరకు అల్లరి నరేష్ అల్లరి నరేష్ అని అలవాటు అయిపోయింది మాకు అప్పుడే చాలా సంవత్సరాలుగా బట్ నువ్వు ఈ ఉగ్ర రూపంలో రావడం ఇప్పటి నుంచి నిన్ను ఉగ్రం నరేష్ అనే పిలిచే రేంజ్ ఈ సినిమాతో వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావా డెఫినెట్గా అండి అంటే నన్ను ఎలా పిలుస్తారో తెలియదు అల్లరి నరేష్ పిలిచినా ఈదర్ నరేష్ పిలిచినా ఉగ్ర నరేష్ పిలిచినా నాంది నరేష్ పిలిచినా పెలుగుతాను నేను బట్ నరేష్ హ్యాపీ అండి నాకు అంటే నార్మల్గా దీనికి క్యారెక్టర్కి ఇన్ జనరల్గా ఎంటర్టైన్మెంట్ కామెడీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అని కాదు కామెడీ చేసే హీరోలు కానీ ఆర్టిస్టులు కానీ సీరియస్ రోల్స్లోకి వచ్చినప్పుడు ఆడియన్స్ వైపు నుంచి రిసెప్షన్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది నార్మల్గా ఇన్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ కాదండి అంటే అది మనం ఒక అండర్ కేటగిరీ చేస్తాం సార్ కామెడీ అన్నది చాలా చిరచూపు చూస్తారు ఫస్ట్ కామెడీ చేసిన వాడు ఏదైనా చేస్తాడు ఉదాహరణకి మొన్న బ్రహ్మానందం గారు రంగం మార్తాండ అన్న చూడండి లేకపోతే సూర్య ఏం చూడండి ఏదైనా చేయగలుగుతాం సార్ అంటే కామెడీ చేయగలిగే అంటే కామెడీ కష్టం అండి నాకు నవరసాల్లో నాకు తెలిసి అంటే నేను ఇప్పుడు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను కాబట్టి కామెడీ చేసి అంటే కామెడీ చేయడం చాలా కష్టం నవ్వించడం కష్టం అండి ఏడిపించడం చాలా ఈజీ అంటే ఈ సినిమా క్యారెక్టర్ మీకు చాలా ఈజీ అనిపించిందండి చేసినప్పుడు లేదండి ఇట్స్ నాట్ ఈజీ అండి ఇక్కడ ఇక్కడ పక్కన ఉన్నాడుగా మా ఆయన అసలు నార్మల్ టాస్క్ మాస్టర్ మాస్టర్ కాదండి బట్ ఈ టోడ్ మీ అండి అంటే కొంచెం నాకు ఎక్కడ మీ పాత సినిమాలు మీ పాత జ్ఞాపకాలు కనిపించకూడదు మీ బాడీ లాంగ్వేజ్లో కానీ మీరు చూసినప్పుడు ఎక్కడో ఒక చోట మీరు యాభై తొమ్మిది సినిమాలు చేశారండి ఆ అల్లర్ నరేష్ కనిపించకూడదు ఓన్లీ శివకుమార్ కనిపించాలని చెప్పారు సో నాకు ఇన్ ఫస్ట్ ప్లస్సులు కంటే మైనస్లు చెప్పాను మీది ఇది బాగోదు సార్ ఇది బాగోదు సార్ ఇది బాగోదు సార్ ఇలా నాకు ఇది ఈ క్యారెక్టర్కి వద్దు అని నాకు క్లియర్గా చెప్పాను సో వెన్ నా డైరెక్టర్ గారు నాకు క్లియర్గా గైడ్ చేసినప్పుడు నాకు అర్థమైపోతుందండి ఓకే నా పొటెన్షియల్ ఇది నా నెగిటివ్స్ నా పాజిటివ్స్ సో ఆ నెగిటివ్స్ అంత పాజిటివ్స్ అంత బాగా నా పొటెన్షియల్ ఇది నా నెగిటివ్స్ నా పాజిటివ్స్ సో ఆ నెగిటివ్స్ అంత పాజిటివ్స్ అంత బాగా తీసుకున్నాను నెగిటివ్ కూడా అంత తీసుకున్నాను అండి అండ్ ఆయన ఏం చెప్పాడు అదే చేశానండి అంతే ఆఫ్టర్ ఆల్ సెటిల్ అండ్ ఇప్పుడు మోర్ పర్టికులర్గా ఈ క్యారెక్టర్ని హ్యాండిల్ చేసినప్పుడు వాట్ ఆర్ ది స్పెషల్ ఛాలెంజెస్ మీరు ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇలా క్యారెక్టర్ చేసినప్పుడు అంటే ఎమోషనల్లీ అన్నీ పక్కన పెడతానండి అంటే వి కెనట్ స్విచ్ ఆన్ స్విచ్ ఆఫ్ అండి నేను ఒకటే నమ్ముతాను ఐఎమ్ నాట్ అ మెట్ యాక్టర్ అండి ఒక యాక్ట్ చేసినప్పుడు ఎంతో నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ మనం కాన్ అదే క్యారెక్టర్లు ఉన్నా కూడా ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఏదన్నా జరిగిన సెట్లు ఇన్సిడెంట్ జరిగిన మన రియాక్ట్ అవ్వాలి మన ఉండాలి అండ్ అవర్స్ లైక్ నైంటీ పర్సెంట్ వాట్ ఎవర్ హీట్ నీట్ ఓన్ మీ నాకు బాగా ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటంటే అంటే ఒక ఇన్స్పెక్టర్ మన తుమ్ వెంకట్ గారు వన్ నాట్ సిక్స్ కేసెస్ సాల్వ్ చేశారండి ముంబై నుంచి ఆయన కేసు స్టడీస్ మొత్తం తీసుకొచ్చి చెప్పారండి సార్ ఇది 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 ఇలా ఉంటుంది ఆయన బాడీ లాంగ్ చూస్తానండి అంటే చాలా జోలుగా ఉంటాడు అసలు ఈయన పోలీసా అనుకుంటారు మనం నార్మల్ మనిషిలా ఉంటాడు అలా ఉండాలి ఒక అండగా ఉండాలి ఒక అన్నలా ఉండాలి అని చెప్పాడు ఆయన సో దానికోసం సిన్సియర్గా ఉంటా అన్నట్టు వెరీ గుడ్ డైరెక్టర్ చెప్పిందే చేశారా మీ స్పెషల్ ఆర్టికులేషన్ ఏమైనా ఉందా ఈ క్యారెక్టర్లో లేదండి నథింగ్ ఆయన ఏం చెప్పారో అదే చేశారు అంటే తను యాక్టివ్స్ చూపిస్తారు అండి అంటే కొన్ని అదృష్టం ఏంటంటే అంటే కొంత చాలా మంది డైరెక్టర్స్ యాక్టివ్స్ చూపిస్తారు సో దాంట్లో మనం ఇమిటేట్ చేసి వాళ్ళు ఏం కావాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఫీల్ ఏం కావాలనుకుంటారు నువ్వు ఫిఫ్టీ టు నైంటీ పర్సెంట్ మనం తీసుకుని మనం ఓన్ చేసుకోవాలి కొంచెం చేసుకుని మనం పుష్ చేస్తే సరిపోతుంది థ్యాంక్ యూ అరవై సినిమాలు చేసిన అల్లరి నరేష్కి డైరెక్టర్ చెప్పిందే చేయటం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటే మీరు సినిమా డైరెక్టర్ అండి నేను డైరెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ని అంటే ఇప్పుడు కూడా అరవై సినిమాలు చేసిన నరేష్ ఆయన చెప్పిందే చేశాను అంటాం అనేది ఎంతవరకు కాదండి అంటే ఇప్పుడు కథ రాసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు నాంది రాసుకున్నప్పుడు అండి ఈ రోజు డిఫరెంట్ ఫిల్మ్ అప్పుడు వరకు నేను కామెడీ సినిమాలు చేస్తాను నన్ను కొత్తగా ఊహించుకుని రాసుకున్నాను దాని తర్వాత నన్ను కొత్తగా చూపించాల్సుకున్న డైరెక్టర్ నా పొటెన్షియల్ ఈయనకి ఫస్ట్ టైం నాకు అది ఎప్పుడు నాకు కామెడీ ఇష్టం ఉండదు కదా సార్ మీరు అండర్ రేటెడ్ సార్ మీరు కామెడీలు ఉండిపోయారు సార్ బయటకు రండి అని ఫస్ట్ నన్ను చెప్పింది ఈయన సో ఆయన ఎంతో ఊచుకుని ఉంటారండి క్యారెక్టర్ కోసం ఒక డెఫినెట్గా ఇలాగ
నా కెరియర్లో బెస్ట్ సినిమాస్ నేను చెప్పుకుంటాను బట్ అది వాజ్ టూ అర్లీ అప్పటికి నేను ఇంకా కామెడీ హీరోనా ఏ హీరోనో తెలియట్లేదు జానర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఆడియన్స్ అని ఆ టైంలో ఎర్లీగా చేశాను అది కొంచెం లేట్గా చేసింది ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో చేస్తుంటే నేను కానీ ప్రాణం కానీ పెద్ద సక్సెస్ అయ్యి ఉండేదండి సో ఐ థాట్ ఓకే గమ్యం తర్వాత అట్లీస్ట్ కొంచెం మార్చి ఉండాల్సింది నేను బట్ అలా కాకుండా వెళ్ళిపోయాను అంటే ఒక ఎక్కడో సేఫ్గా మనకు తెలియకుండా ఏంటంటే నరేష్ అంటే కామెడీ నరేష్ అంటే ఇది నా దగ్గరికి వచ్చి కథలు అలాగే వచ్చినాయండి నా చుట్టుపక్కల ఉన్న మనుషులు కూడా నువ్వు కామెడీ తప్ప ఏది చేయలేవు నువ్వు కామెడీ తప్ప ఏం చేయలేవు సో సమ్మన్ హ్యాస్ టు కమెంట్ టెల్ మీ నువ్వు కామెడీ కాదు ఇది కూడా చేయగలుగుతాను ఆ నమ్మకం వచ్చిన అంటే ఆ నమ్మకం నా మీద పెట్టుకున్న వ్యక్తి విజయ్ గారు ఆ నాంది తోటి అని సతీష్ గారు విఘ్నేష్ సతీష్ గారు ఇద్దరు ప్రొడ్యూసర్ సో దాని తర్వాత మళ్ళీ విజయ్ గారు విజయ్ ఇలాంటి పెరోషేట్ క్యారెక్టర్లు చేసే హీరోలు అలాగే బాడీ బిల్డింగ్ అని అలాంటి హీరోలు చాలా మంది ఉన్నారు కదా నరేష్నే ఈ పాత్రకి ఎందుకు ఎంచుకున్నారు అంటే ఫస్ట్ కట్ చేసుకున్నప్పుడు నేను వెంకట కట్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్లు నరేష్ గారిని ఎక్కువ చూసామండి అది మేము నాంది చేస్తున్నప్పుడు ఇన్ఫ్లుయెన్సో ఏంటో తెలియదు కానీ యాక్షనే కాదు ఇందులో అద్భుత ఎమోషన్ కూడా ఉంటుంది ఫ్యామిలీ డ్రామా కూడా ఉంటుంది అవన్నీ బ్యాలెన్స్ చేసే హీరో కావాలనుకున్నాం నరేష్ గారు చూసి చూడగలిగా నేను ఆయన అద్భుతమైన యాక్షన్ చేయగలరు అద్భుతమైన అంటే యాక్షన్ అంటే రెగ్యులర్ ఫైట్లో ఉంటుంది ఒక ఎమోషన్తో ఉంటుంది ఫైట్ అది దానికి పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ అవుద్ది నేను చూడగలిగాను కాబట్టే ఆయనకి కట్ చెప్పడం జరిగింది మిస్సింగ్ కేసెస్తో రకరకాల సభ్యులు చాలా సినిమాలు వచ్చాయి మిస్సింగ్ కేసెస్ మీద ఇందులో ఏమి చూపిస్తున్నారు నాకు తెలిసి కమల్ హాసన్ గారితో కూడా కొంచెం థ్రిల్లింగ్గా ఆ టైప్ గుర్తొచ్చి మహానది సినిమా అది ఏమైనా ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకున్నారా ఇలా మిస్సింగ్ కేసెస్ మీద పర్టికులర్గా చాలా సినిమా వచ్చినాయి కాబట్టి దీంట్లో కొత్తదనం ఏముంటుంది ఇప్పుడు కొత్తదనం ఏముంటుంది ఏం చెప్పారు మీరే అడుగుతున్నారు కదా ఇప్పుడు నాందీలో సెక్షన్ టూ లెవెన్ అనేది ఓపెన్ చేస్తే థియేటర్లో కిక్ ఉండదు ఇందులో మిస్సింగ్ కేసుతో పాటు ఏం జరుగుతుందో మీరు ఆటోలో చూస్తే కిక్ ఫీల్ అవుతారని నా ఫీలింగ్ అండ్ అలాగే మీరు అన్నట్టండి మహానది లాగా ఇంటికి తీసుకు అంటే మహానది నార్మల్ సినిమా కదా ఇంటికి తీసుకెళ్ళి రెండు మూడు రోజులు హాంట్ చేస్తుంది అలాగే ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత మీ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అంటే ఒక సినిమా థియేటర్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆడియన్స్ ఫీల్ అవుతాం వేరండి ఇంటికి తీసుకెళ్ళి ఎమోషన్ క్యారీ అవుతారు రేపు మీరు కనపడట్లేదు అని ఒక ఎక్కడన్నా మిస్సింగ్ అని ఒకటి చూస్తే మీకు తెలియకుండా ఒక టెన్షన్ వస్తుంది అండి అది ఐ కెన్ ప్రామిస్ దాట్ విజయ్ గారు సార్ ఈ సీన్ను దసరాకు ముందు రాసుకున్నారు తర్వాత రాసుకున్నారు ఇది ఫస్ట్ లాక్డౌన్లో రాసింది కాదండి ఇది నాంది జరుగుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ లాక్డౌన్ సీన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డైలాగ్ కూడా అనగానే మనకి ఈ మధ్యకాలంలో దసరా టేజర్ గుర్తుకు వచ్చేస్తుంది అనుకోవచ్చు కావాలంటే మా కోరేటర్తో బౌండరీ స్క్రిప్ట్ పంపిస్తా ఈ మా అసోసియేషన్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసినప్పుడు ఉంది క్లియర్గా ఉంటుంది సాక్ష్యాలు కాదంటే ఎప్పుడు రాసుకున్నారు ఎప్పుడు రాసుకున్నారంటే ఫస్ట్ లాక్డౌన్లో రాసుకున్న స్క్రిప్ట్ అండి ఇంక్లూడింగ్ ఈ పోస్టర్ షార్ట్తో సహా అంటే అలాగ కూడా ఇంకోటి అండి అందరూ ఏంటంటే నైంటీ ఇది కొంచెం నైట్ ఎఫెక్ట్లో ఉంటుందండి ఫైట్ అందుకని వైట్ షర్ట్ వేసాం సో అందరికి ఏంటంటే రోలెక్స్ విక్రమ్ సినిమాలో మీరు అన్నట్టు దసరా ఎందుకు అనిపిస్తుంది కానీ అవి ఏం కాదండి అవి ఇన్స్పిరేషన్ కాదు సో అవన్నీ మీ ఈ ప్రాసెస్లో సినిమా చేస్తున్నప్పుడు జరిగిన సినిమానండి బట్ ఇది మేము ఫస్ట్ నుంచి అనుకున్నప్పుడు హీరో ఫస్ట్ వైట్ షర్ట్ వేసుకుంటాడు ఇలా బ్లడ్ ఉంటుంది ఫస్ట్ నుంచి ఏం చెప్పాడండి వైట్ షర్ట్ ఆ వైట్ షర్ట్లో ఎందుకు ఉంటాడు మీ క్లైమాక్స్ అంటే ఈ సీన్ వచ్చేటానికి మీకు అర్థమైపోద్దండి సాహు గారు అది ఇండస్ట్రీలో చిన్న నిర్మాతలు ఉంటున్నారు మీడియం సైజ్ నిర్మాతలు ఉంటున్నారు పెద్ద సినిమాలు చేసే నిర్మాతలు ఉంటున్నారు ఏ కేటగిరీలో ఒక కేటగిరీలో మీరేంటి అన్ని కేటగిరీలో ఉంటున్నారు అంటే ఒకసారి అడుగుపెట్టిన అన్నిట్లో ఉండాలి కదండి కొన్ని చేస్తే కొందరు ఒప్పుకోరు ఏం చేస్తాం అన్ని చేయాల్సి వస్తుంది ఎవరు ఒప్పుకోవట్లేదు మిమ్మల్ని అంటే ప్రతి హీరో కూడా వర్క్ చేయాలనుకుంటాం కదా మేము సో చిన్న పెద్ద అందరితో చేద్దామని ఓకే నాందిలో నరేష్ గారు ఒక డిఫరెంట్ గా కనిపించారు దానికంటే కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఒక అగ్రెసివ్ నరేష్ని తీసుకొస్తున్నారు అలాగే మీరు ఇప్పుడు బాలకృష్ణ గారితో కూడా సినిమా చేయబోదు ఫస్ట్ టైం నరేష్ గారితో ఒక వెరీ అగ్రెసివ్ క్యారెక్టర్ అలాగే ఫస్ట్ టైం బాలకృష్ణ గారితో చేస్తున్నారు అందులో బాలకృష్ణ గారు ఎంత డిఫరెంట్గా కనిపిస్తారు డెఫినెట్గా అండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాకా బాలకృష్ణ గారు అలాంటి క్యారెక్టర్ చేయలేదు డెఫినెట్గా అది డెఫినెట్ సర్ప్రైజ్గా ఉంటుందండి ఆడియన్కి ఎలా మీరు ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా ఎక్కువే రీచ్ అవుతాం దాంట్లో డౌట్ లేదు నరేష్ గారు నరేష్ గారు అంటే మీరు ఇప్పుడు నాంది ఈ ఉగ్రం తర్వాత
ఇట్ హాస్ బికమ్ అంటే ఇప్పుడు ఇవాళ నేను కెత్తకల సినిమా చేస్తే నన్ను బాడీ షేమింగ్ అని తిడతాను నన్ను మన బాబాలు దెబ్బతింటే సో అలా నెబ్బ తేయకుండా ఎవరి మన బాబాలు దెబ్బ తినకుండా చేయాలి అంటే ఇట్ హస్ బికమ్ అ వెరీ అంటే కామెడీ ఇస్ బికమ్ అ వెరీ అంటే అందరికీ పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరూ ఇష్టపడి చూసి సినిమా సో బూతులు ఉండకూడదు డబుల్ మీనింగ్ ఇంకో డబుల్ మీనింగ్లు ఉండకూడదు ఇవన్నీ చూసుకుంటుంటే అలాంటి కథలు చేసే వాళ్ళు తక్కువ అయిపోయారు సార్ రైటర్స్ తక్కువ అయిపోయారు లేకపోతే నేను ఐఎమ్ రెడీ నేను నా నెక్స్ట్ సినిమా కామెడీ అండి సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ నేను కామెడీ చేయట్లేదు ఈ సినిమా తర్వాత నేను ఓన్లీ సీరియస్ సినిమాలు చేస్తాను అనుకోవద్దు మీరు నేను కామెడీ చేస్తాను సీరియస్ సినిమాలు చేస్తాను అండి ఆకలి కాదు మీరు చాలా బలంగా ఆకలి లాగాలి అబ్బూరు గారు సారీ 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 అబ్బూరు గారు కాదు సారీ సారీ మీరు చాలా ఇంటెన్సివ్గా ఉంటుందని అలా ఇచ్చా కొడక డైలాగ్ రాశారు కానీ సెన్సార్ వాళ్ళు దాన్ని లేపిమన్నారు ఇప్పుడు మరి ఏం చేస్తున్నారు సార్ ఒక్క నిమిషం నేను ఆపరేషన్ అండ్ గోల్డ్ ఫిష్ అనే సినిమా రాశాను దాంట్లో నేనే యాక్ట్ చేశా ఏ భారత్కి కుత్తో అని రాశాను దాన్ని దాంట్లో నేనే రాశా సెన్సార్ ఓకే చేశారు నెక్స్ట్ సినిమా చాణక్య అన్న సినిమాలో భారత్కి కుత్తో లాంటి మాటని వాళ్ళు ఒప్పుకోవాలా సీన్ డిమాండ్ బట్టి అక్కడ కొన్ని రాస్తాం సెన్సార్ వాళ్ళు ఆ టైంకి వాళ్ళు ఏమనిపించిందో వాళ్ళు మంచి అనుకుంటే ఉంచుతారు కాదనుకుంటే తీసేస్తారు అవన్నీ వాళ్ళు ఉంచుతారా తీసేస్తారని ఆలోచించి అక్కడ ఉన్న ఎమోషన్లో ఉన్న ఫీల్ మనం చంపేలేం అలాగే జరిగింది ఇది కూడా అంతే అంటే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఒక కొత్త ఫ్యాషన్లో కనిపిస్తుంది సెన్సార్ వాళ్ళు ఒప్పుకోరు అనే అనుమానం కొంచెం ఉండని డైలాగులు రాస్తున్నారు అవేమో ముందుగా రిలీజ్ చేస్తున్నారు సోషల్ మీడియాలో భయంకరంగా పాపులర్ అయిపోతుంది యూట్యూబ్లో సోషల్ మీడియాలో పాపులర్ అయిపోతుంది సెన్సార్ వాళ్ళు తీసేస్తారు మ్యూట్ చేయమంటారు మ్యూట్ చేస్తారు కానీ స్క్రీన్ మీద రాగానే వీళ్ళు దానికి కనెక్ట్ అయిపోతారు సో మీ పర్పస్ ఆ విధంగా నెరవేరిపోతుందా అసలు అంత దూరం ఆలోచించి ఎవరు మాట రాయరు ఎవరు తీయరు ఎవరు చెప్పరండి ఆ ఇన్స్టెంట్గా వచ్చిన ఒక ఫీల్తో చేస్తాను తప్ప నాకు నేను బూతు రాయాల్సి వస్తే నేను సినిమా మానేసా రాయాల్సి వచ్చింది నేను లేకపోయినా వాళ్ళు రాసుకుంటారని నేను సినిమా మానేసిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయండి అది చాలామంది హీరోలకి తెలుసు అది వాళ్ళ సినిమా నేను మానేసింది కూడా పెద్ద హీరోలే సో అలాంటి వాడు ఒక మాట రాస్తున్నాడంటే ఎంత అవసరమైతే రాస్తానో ఆలోచించండి ఇంకోటి చెప్తున్నా మీకు కథ చెప్పే విషయంలో చాలామంది కొడితే అన్న మాటకి వంద మాటలు బూత్ మాటలు వేసి ఆ ఎమోషన్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి తెలియదు కానీ ఒక డైలాగ్ రైటర్ ఆ చెద్ద పదం వాడకుండా అదే ఎమోషన్ తీసుకురావాలంటే నరకం ఆ నరకం ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలుగా నేను పడుతున్నా నాకు తెలుసు ఏ మాట రావాలి ఇంట్లో మా అమ్మ చూస్తుంది నా పిల్లాడు చూస్తాడు నా పాప చూస్తుంది నా భార్య చూస్తుందని ఎప్పుడు మనసులో పెట్టుకుని రాసే మనిషిని ఈ సినిమాలో అలాంటి మాట రాయాల్సి వచ్చిందంటే ఎంత అవసరం ఉంటే రాస్తాను అని కూడా ఆలోచించండి కన్విన్స్ చేయడం సార్ ఇది ఎవరిని కన్విన్స్ చేయడానికి రాయట్లేదండి ఆ క్యారెక్టర్ని కన్విన్స్ చేయడానికి మాత్రమే రాశాను నేను ఎవరి ఆ పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు చూసిన పరిస్థితులు అవసరం లేదనుకుంటే వాళ్ళతో వాదం దు ఎప్పుడు పెట్టకూడదండి ఎవరు కరెక్ట్ అన్నది ఎవరు జడ్జ్ చేయలేము అండి ఇక్కడ మీరు చూసిన తర్వాత ఆ సమయానికి నేను ఒక మాట చెప్తా ఈ స్టేజ్ మీద ఇంతమంది కనిపిస్తున్నారు కదా సినిమా థియేటర్లోకి వెళ్ళిన పదో నిమిషంలో ఇక్కడున్న ఎవరు మీకు కనిపించరు నరేష్ గారి గురించి ఇన్ని మాటలు మాట్లాడుతున్నాం కదా సినిమా చూస్తున్నప్పుడు నరేష్ గారు కనిపించరు ఈయన కథ కనిపించదు నా మాట కనిపించదు విజయ డైరెక్షన్ కనిపించదు సిద్ధు కెమెరా కనిపించదు ఎడిటర్ కనిపించడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కనిపించడు ఎవరు కనిపించకపోవడమే ఈ సినిమా గొప్పతనం అండి నరేష్ నరేష్ ట్రాక్ చేంజ్ చేయాలంటే ఏదో ఒక ఇన్సిడెంట్ బేస్ అయ్యి ఉండాలి అంత ఎమోషనల్గా మిమ్మల్ని మీ కామెడీ నుంచి యాక్షన్ వైపు రావడానికి ఏ ఇన్సిడెంట్ మిమ్మల్ని బాగుంది ఇంకా దాని నుంచి ఏం లేదు ఎందుకంటే వరుసగా చేస్తున్నాను సేఫ్ అయ్యే స్పూఫ్లు అన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే ఎక్కడో తెలియక నాకే నేను మొనాటరీ కొట్టాను ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మహర్షి తర్వాత ఆలోచించి ఇది కాదు అంటే ఒక మహర్షిలో యాక్సెప్ట్ చేశారు ఆ సినిమా అప్పుడు నాకు ఒకటే క్వశ్చన్ ఏంటంటే అల్లర్ నరేష్ కామెడీ సినిమాలు బాగుంటాయి అంటారు కానీ అల్లర్ నరేష్ కామెడీ బాగా చేశాడని ఎప్పుడు చెప్పరు ఎప్పుడు చెప్తారు నరేష్ బాగా చేశాడని గమ్యంలో కానీ మహర్షిలో కానీ ఉండే సంభవ శివశంభంలో కానీ గాంధీలో కానీ సో ఇలాగ ఒక యాక్టర్గా నాకు కూడా ఒక కాంప్లిమెంట్స్ ఎందుకోవాలని ఉంటుందండి అంటే బీట కామెడీ బీట అవుతుంది బట్ కామెడీకి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఎక్కడో తెలియకుండా చిన్న చూపు అది నిజంగా ఉందండి బట్ 
అలాంటి టైంలో నాకు అనిపించింది ఎలా కాదు కదా మనం ఏదైనా కొంచెం రూట్ మార్చాలి మనం కొంచెం సేఫ్ బంధాలు వెళ్తాను ఇది కాదు అని ఒక చిన్న రిస్క్ తీసుకున్నాను అదే నాంది అండి అంత దాని తర్వాత వచ్చిన కాన్ఫిడెన్స్ ఇంకా ఉగ్రం మారేడుమల్లి ప్రజానికి అన్నీ ఇంకా నరేష్ గారు నరేష్ గారు ఇక్కడ అంటే ఒక సూపర్ క్యాప్లా చూ చూడబోతున్నామా లేకపోతే ఒక రియలిస్టిక్ అప్రోచ్ ఉన్న కాప్ వెరీ రియలిస్టిక్ అండి అంటే మీ ఇంట్లో మనిషిలా ఉంటాడు అంటే నేను ఇప్పుడు నా క్యారెక్టర్ ఓవర్ ద టాప్ ఆయన ఆయన రవి గారు ఒకటి చెప్తారు నేను హీరో అంటే ఆయన అండి ఇప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్ అని రాస్తారని సో ఈ సినిమా చెప్పినప్పుడు శివకుమార్ అని రాశారు సో ఓన్లీ నేను శివకుమార్లా ఫాలో అయ్యాను ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇంట్లో ఎలా ఉంటాడు బయటకు వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటాడు ఆ ఇంట్లో ఉన్న సరదా ఉంటుంది బయటకు వచ్చినప్పుడు ఆ సిన్సియర్ డ్యూటీ సో ఆ ప్లే వెరీ సిన్సియర్ కాప్ అండి అంటే యాక్షన్ పార్ట్స్ చూస్తుంటే కొంచెం కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఎలివేషన్స్ వేరే రేంజ్లో కనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పటి వరకు మీ సినిమాల్లో చూడని ఒక ఎలివేషన్స్ కానీ యాక్షన్స్ అన్వేసాల్లో కనిపిస్తున్నాయి వాటిని ఎలా అంటే అదే చెప్తున్నాను సార్ అప్పుడు ఇది నేను కథ కథలో కామెడీ ఫైట్లు చేశాను చాలా సినిమాల్లో ఫైట్లు చేశాను రూపులు కట్టుకుని నాకు రూపులు కొత్త కాదని ఫైట్లు కొత్త కాదు ఎక్స్ప్రెషన్ కొత్త అంతే అక్కడ ఏంటంటే నవ్వించడం కోసం చేశాను ఇక్కడ సీరియస్గా చేశాను అంతే ఇంటెన్స్తో చేశాను సో ఫర్ మీ ఇట్స్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ యాక్టింగ్ అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నేను ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఓకే ఈరోజు బాగా చేశాను అని సో జా జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ చూసుకుంటాను యాజ్ అన్ యాక్టర్ సో ఫర్ మీ ఇది ఇంటెన్స్ నన్ను చూస్తారా చూడరా ఆ భయం లేవండి నుంచి టెస్ట్ లేదు నాకు వెరీ కాన్ఫిడెంట్ చూస్తారు బట్ నిజంగా ఏంటంటే కొడితే నిజంగా కొట్టాలి ఎక్కడ ఓకే నరేష్ కొట్టలేదు సరిగ్గా తగలేదు ఇవన్నీ చెప్పకూడదని నేను ఆ ప్రిపేర్ అండి దానికోసం విజయ్ గారు నాకు ముందే రిహార్సల్స్ పెట్టింది ప్రతి ఫైట్ ముందు రిహార్సల్స్ పెట్టి రెండు మూడు రోజులు మేము చేసి మేము చేయడం జరిగింది గడ్డంతో కనిపించడానికి కారణం ఏంటి అంటే పోలీస్ ఆఫీసర్ ఒక అది మా విజయ్ గారు చెప్పాలి బేసిక్గా నాకు ఇష్టం ఉండే గడ్డ మెచ్చుకుంటా కదా పోలీసులకి ఇష్టం ఉండదు కదా సార్ ఎందుకంటే చాలామంది కాప్స్ కూడా ఉన్నారు మన ఓల్డ్ సిటీకి వెళ్తే బోల్డ్ అందుకు కాప్స్ కూడా బీఏడ్తో ఉంటారు ఎందుకంటే ఒక క్యారెక్టర్ ఒక మ్యాన్లీ లుక్ ఉంటుందని దానికోసం పెట్టాను అంతే అంటే మీరు గడ్డంతో కనపడి చూస్తున్నారు వితౌట్ బీఏడ్ ఉంటుంది ముస్టాచ్ వేరేలా ఉంటుంది అంటే ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఒక ట్రావెల్ ఉంటుంది సినిమాలో కథలో ఆ స్పాన్ ఉంటుంది ఆ స్పాన్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గడ్డప్స్లో కనపడతారు విజయ్ గారు యా విజయ్ గారు ముందుగా మీకు దర్శకుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ విజయం సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ ఈ సినిమాకి సంబంధించి మీరు అంటే హ్యూమన్ ట్రాఫిక్ మీద ఒక మెయిన్ కోర్ ఎలిమెంట్ తీసుకోవడం జరిగింది కదా సో దీనికోసం ఎలాంటి స్టడీ చేశారు హ్యూమన్ ట్రాఫిక్ మీద అంటే మన ఓన్లీ తెలుగు స్టేట్స్లో ఉంటుందా లేదా ఇండియా వైడ్గా ఉంటుందా మొత్తం ఎలా దానికోసం స్టడీ చేశారు అది కథకు ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది మీ కోర్ పాయింట్ అనేది అదే అంటే హైదరాబాద్ తెలంగాణ తెలంగాణ ఆంధ్ర ఉంటుందా ఇండియా ఎంత ఉంటుంది అనేది సినిమా చూసాక మీకు కూడా అర్థమవుతుంది ఎంత స్పాన్లో జరుగుతుంది ఎంత హ్యూజ్ మిస్సింగ్స్ జరుగుతున్నాయి ఏంటంటే దాని గురించి చాలా రీసెర్చ్ చేసామండి ఆ రీసెర్చ్ గురించి ఎక్కువ మా రైటర్ వెంకట్ మాట్లాడితే బాగుంటుంది తనకి ఇస్తాను క్యాలిక్యులేషన్తో సార్ డీజీస్తో సార్ చెప్తాను చెప్తాడు నమస్తే అండి అండి మిస్సింగ్స్ ఇండియా వైడ్ జరుగుతున్నాయండి ఎవ్రీడే ఎవ్రీ అవర్ మనకు జరుగుతున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఒక గంటకి ఎనభై ఎనిమిది మంది మిస్ అవుతున్నారు మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఉంది ఎస్పెషల్లీ ఏపీలో అమ్మాయిలు మిస్ అవుతున్నారు ఆర్టికల్స్ కూడా చాలా వచ్చాయి టీనేజ్ గర్ల్స్ ఎక్కువ మిస్ అవుతున్నారని మహారాష్ట్ర రాజస్థాన్ యూపీ మీకు మనకన్నా ఎక్కువ మిస్సింగ్స్ అక్కడ ఎక్కువ మిస్సింగ్స్ అవుతున్నాయి సార్ సో ఇవన్నీ ఈ ఆర్టికల్స్ వీటి మీద కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి మేము పక్క ఆధారాలతోనే చేసామండి మొత్తం అంతా విజయ్ గారు మన కాబ్ అంటే మన తెలుగు సినిమాలో గుర్తొచ్చేది అంటే కాకి చొక్క కాదు వెనకాల సిక్స్ ప్యాక్ బాడీ ఉండాలంటారు సో అల్లర్ నరేష్ గారిని ఆ సిక్స్ ప్యాక్స్ బాడీలో చూపించారా లేకపోతే ఫ్యామిలీ మ్యాన్ లాగానే అంటే ఉండాలనుకున్నారు అంటే ఇందాక చెప్పాను ఒక రియలిస్టిక్ పోలీస్ ఆఫీసర్ అంటే మన జూబ్లీస్ బాంజాలీస్లో ఒక సీఏ అలా ఉంటాడు అలాగే ప్రేమ్ చేసేవాడు ఒక రియల్ కాప్ ఎలా ఉంటాడు అలాగే చూపించాను అంతే ఓకే అంటే నాంది తర్వాత అంటే నరేష్ గారిలో ఈ సినిమా చేస్తారు కదా రెండు రెండో సినిమాకి మీ ఇద్దరి మధ్యలో సో ఎలాంటి చేంజెస్ వచ్చాయి ఎలాంటి అండర్స్టాండింగ్ మొదలయ్యాయి అంటే మీరు ఫస్ట్ నాందికి కొత్త దర్శకుడు సో తనకు ఒక లైఫ్ ఇవ్వాలని నరేష్ గారు అనుకోవడం సో తనకు ఒక మంచి హిట్ పడాలని మీరు కోరుకోవడం అనేది జరిగింది సో ఈ రెండో సినిమాకి మీ ఇద్దరి మధ్యలో బాండింగ్ ఎలా ఉండేది సో ఇద్దరి మధ్యలో అంటే అండర్స్టాండింగ్ ఎలా పెంచుకున్నారు ఈ సినిమా ఏంటంటే రెండో సినిమా ఇద్దరు లైఫ్ అని డిసైడ్ అయ్యి దిగేవండి అండ్ నమ్మకం అండి పొటెన్షియల్ తను 
మన జనరల్గా ఏంటంటే ఒక మిస్సింగ్ ఒక పర్సన్ మిస్ అయితే పన్నెండు గంటల లోపల ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకపోతే స్టేట్ బార్డర్ దాటేసే అవకాశం ఉంది ఆ బార్డర్ దాటేసిన తర్వాత ఇతను కూడా ఏం చేయలేడు అంటే మీరు ఎంత లోకల్లో కంప్లైంట్ చేసినా ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి లేకపోతే గోవా వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి కర్ణాటక వెళ్ళిపోతే ఆ పోలీసుతో కోఆర్డినేట్ చేసుకుని అక్కడ పర్మిషన్ తీసుకుని అంటే బై ద బుక్స్ వెళ్ళాలండి వాళ్ళకు కూడా బై ద బుక్సే ఉంటాయండి వాళ్ళు డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయినా వచ్చేసాను తీసుకుంటారంటే అక్కడ ఎవరు కుదరదండి సో దానివల్ల ఛాలెంజింగ్ ఏంటి ఎందుకంటే బై ద బుక్స్ వెళ్ళి టైంకి ఆ మనిషి ఇంకొక స్టేట్ కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు మార్చిపోవచ్చు సో అది కూడా చూపించేవాడు ఈ సినిమా వెంకటి గారు మీది విజయ్ గారి కాంబినేషన్లో ఇప్పటివరకు రెండు సినిమాలు చేశారు అవునండి అంటే ఇదే తరహాలో నెక్స్ట్ కూడా ఉంటుందా ఇదే సబ్జెక్ట్ వైజ్గా లేదంటే అలాగే మీరు ఏమైనా డైరెక్షన్ చేసే అవకాశం ఉందా ఫర్దర్గా ఆ డైరెక్షన్ చేసే ఆలోచన అయితే ప్రస్తుతం లేదండి విజయ్ గారు నెక్స్ట్ కూడా నెక్స్ట్ సినిమా కూడా నేను కథ విజయ్ సేమ్ టీం వర్క్ చేస్తామండి అది ఒక పెద్ద సోషల్ ఇష్యూ మీద చేస్తున్నాము అది కూడా ఒక నేషనల్ వైడ్ పెద్ద సోషల్ ఇష్యూ అది స్క్రిప్ట్ వర్క్ అయిపోయింది ఒక టూ మంత్స్లో మొత్తం విజయ్ గారు మన ఇండస్ట్రీలో ఒక సెంటిమెంట్ ఉంది ఫస్ట్ సినిమా హిట్ కొట్టిన డైరెక్టర్గా సెకండ్ సినిమా ఒక ఫ్లాప్ కొట్టే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయని చెప్పి ఒక సెంటిమెంట్ ఉంటుంది చాలామంది అట్లో నిజమైంది కూడా ఆ రకంగా ఏమైనా టెన్షన్ ఉందా ఏం లేదండి అసలు ఫస్ట్ నా అందుకే టెన్షన్ దీనికి టెన్షన్ లేదు అవుట్పుట్స్ ఇచ్చేంత వరకు నా టెన్షన్ పడ్డాను ఎప్పుడైతే నా కంటెంట్స్ అన్ని అవుట్ వెళ్ళిపోయినా రెండు రోజుల నుంచి ప్రశాంతంగా పడుకుంటున్నాను కాదు ఒక ఒక అనుమానం అయితే ఉంది మీరు టెన్షన్ పడరా లేకపోతే టెన్షన్ పడుతున్నట్టు కనిపించరా ఎందుకుంటే దాని టెన్షన్ అది ఆయన టెన్షన్ పడ్డారండి పెడతాడు విజయదండి నాకు ఎప్పుడైతే నాకు షూట్ అయిపోయి నేను అనుకున్న రిలీజ్ టైంకి నా కంటెంట్స్ బయటికి వెళ్ళినంత నాకు టెన్షన్ ఉంటుందండి ఆ తర్వాత ఉండదు విజయ్ గారు విజయ్ గారు అల్లర్ నరేష్ గారికి కమెడియన్గా ఒక టిపికల్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది పోలీస్ ఆఫీసర్ అనేసరికి అదొక స్టైల్ ఆఫ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఆ క్యారెక్టర్ కోసం శివ క్యారెక్టర్ కోసం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు మీ ఇన్పుట్స్ ఏంటి అదే అండి ముందు కొంచెం ఈ ఫైట్స్ అనేవి కొంచెం రిహార్సల్ చేయడం వల్ల కొంచెం బాడీ ఆ పోజింగ్ కానీ కొంచెం స్టిఫ్గా ఉండటం కానీ అని ఎప్పుడో కొంచెం ఇద్దరు అనుకొని ఇందాక నరేష్ గారు చెప్పినట్టు ఆయనలో ఉన్న మైనస్లు ఏవైతే ఉంటాయి మొత్తం కట్ చేసుకుని మనకి ఇలా ఉండకూడదు సార్ స్మైల్ ఇలా ఉండకూడదు లుక్ ఇలా ఇలా ఉండకూడదు ఐ బ్లింగ్స్ ఇలా ఉండకూడదు అని ముందే మేము డిస్కస్ చేసుకొని ఆయన్ని కట్ డౌన్ చేసుకొని షూట్కి వెళ్ళేవాడి టీజర్లో చూస్తే గబ్బర్ సింగ్లో రూమాల్ ఎర్ర రూమాల్ చుట్టినట్టు చుట్టారు ఏదైనా స్పెషల్ వైబా లేదండి అంటే ఆ సిచ్యువేషన్లో అతనికి ఒక అంటే ఒక క్లాత్ లాంటిది ఒక ఒక టవల్ లాంటిది కావాలి అది అవైలబిలిటీ ఉంటుంది అది తీసుకొని ఏం చేశారని థియేటర్లు చూస్తే బాగుంటుంది ఓకే విజయ్ మీరు నరేష్ చేసిన నాంది సినిమా సూపర్ హిట్ అయింది ఆ సినిమా హిందీలో కూడా రీమేక్ చేస్తున్నారు ఆ సినిమాకి మిమ్మల్ని డైరెక్టర్కి మిమ్మల్ని అడగలేదా మీ అవకాశం ఎందుకు మిస్ అయ్యారు సో ఈ సినిమా ఉగ్రం సినిమా హిందీలో రీమేక్ చేస్తే మీరు డైరెక్ట్ చేసే అవకాశం వస్తే చేస్తారా నాంది హిందీ రీమేక్ నేనే అనుకున్నాం అండి కానీ అక్కడ కొన్ని పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల రాజుగారు కూడా చేయలేపోయారు ఎందుకంటే కొన్ని అక్కడ అంటే వాళ్ళ నేటివ్లో స్క్రిప్ట్ చేంజ్ చేద్దాము అన్న తర్వాత నాకు నచ్చలేదు ఆ స్క్రిప్ట్లో ఉన్న చేంజెస్ నాకు నచ్చలేదు నేనే వాలంటీర్గా క్విట్ అయిపోయి వచ్చాను ఈ ఒకరు మాత్రం చేస్తే హిందీలో నేనే చేస్తాను రాజుగారు కూడా నాంది నేనే చేయాలి ఇంకా పట్టు కూర్చున్నారైనా కానీ సెట్ అవ్వట్లేదు అంతే ఎందుకు అవ్వట్లేదు ఏంటంటే మీరు రాజుగారిని కలిసి ఉంటాడు కానీ విజయ్ గారు నరేష్ గారు మామూలుగా పోలీస్ క్యారెక్టర్ అంటే సినిమా ఆర్టిస్టులు ఎవరైనా కొంచెం ఎగ్జైటింగ్గా ఫీల్ అవుతారు ఆ డ్రెస్ నిజంగా పడగానే ఐదు ఇంపాక్ట్ వేరేగా ఉంటుంది మీరు పోలీస్ పాత్ర గతంలో కామెడీ అండ్ టైప్లో చాలా పోలీస్ పాత్రలు చేశారు అయితే ఈ గెటప్కి దానికి చాలా వ్యత్యాసం అనిపించినప్పుడు క్యారెక్టర్ చేసినప్పుడు మీకు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ఏం లేదండి అంటే ఇప్పుడు నేను బ్లేడ్ బాబ్జీ కథకథలు ఎలాంటి సినిమాలో అంటే పోలీస్ యూనిఫామ్ వేసుకున్న అన్ని సినిమాలు ఇట్టానంటే సెంటిమెంట్ కథ కలిసి వచ్చింది అనుకోండి రెండోది ఏంటంటే ఆ సినిమా ప్రయత్నం వేరు అండి నేను నవ్వేస్తానికి చేశాను అక్కడ ఒక బ్లేడ్ బాబ్జీ సినిమాలో ఒక దొంగ పోలీస్ అయితే వాటిని అక్కడ నేను ఉండి నాకు ఏంటంటే ఆడియన్స్ని ఓన్లీ లాఫ్టర్ ఉండాలి ఏం చేసినా నేను నవ్వాలి అన్నది ప్రైమ్ ఇంటెన్షన్ ఈ సినిమాకి వచ్చేటప్పటికి ఇట్ వాస్ లైక్ మై ఫోకస్ వాస్ ఆల్ అబౌట్ ఇంటెన్స్ నేను ఇప్పటి వరకు నేను ఉగ్ర రూపం నన్ను ఉగ్రం అని పెట్టాను ఇప్పటి వరకు నరేష్ ఉగ్ర రూపం చూడలేదు కాబట్టి ఉగ్రం ఎలా ఉంటుంది ఉగ్ర రూపం ఎలా ఉంటుంది సో అది కొత్తగా ఉంటుందని చాలా సిన్సియర్గా అంటే ఐ డి డూ ఎనీథింగ్ అంటే నేను పెద్ద హోంవర్క్లు
రీ రికార్డింగ్ పోస్ట్ పర్సన్ వర్క్ చేశానని చెప్పారు సో ఆ నైట్లు చేయడం వల్ల మీరు హ్యాపీ బిలేరా డైరెక్టర్ విషయంలో అంటే కథ రాసుకున్నప్పుడే ఫస్ట్ నుంచి ఎందుకంటే నేను మిస్సింగ్ మేము ఓపెన్గా చెప్పేస్తున్నాం అండి ఓపెన్ బుక్ మీరు ట్రైలర్ సినిమా ట్రైలర్ చూస్తే అక్కడ కింద అని క్లియర్గా రాసింది గంట ఎనభై ఎనిమిది మంది రోజు కింతమంది మిస్ అవుతున్నారని చెప్పాను సో మిస్సింగ్స్ ఇప్పుడు జరుగుతాయండి నైట్ టైంలో జరుగుతాయి సో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసిన వాళ్ళని పట్టుకోవాలని ఎప్పుడు చేస్తారండి ఆ టైంలోనే చేస్తారు సో అంతుకుని కథకి సంబంధించినది వచ్చింది కాబట్టి అండి అంతే ఈయన ఊరికే ఏసీ రూమ్లోకి వచ్చిన నాకు ఓకే పొద్దున ఎండ్ వద్దు నాకు సన్ టాన్ అయిపోతాను అని అనుకోలేదండి ఆయన పాపం జెన్యున్గా కథలు అనుకున్నప్పుడు ఎమోషన్ అంటే రాసుకున్నప్పుడు ఇది నైట్స్లో జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ ఈ ప్లాట్ తీసుకున్నప్పుడు కానీ అంటే ఇంక్లూడింగ్ సిద్ధు కూడా చెప్పాడు నాకు నైట్లు చేస్తే సార్ ఇది కొంచెం కొత్తగా ఉంటుంది ఆర్గానిక్గా ఉంటుంది అంటే రోడ్లు ఖాళీగా ఉంటుంది ప్రశాంతంగా ఉంటుంది దాంట్లో మిస్సింగ్లు చూపిస్తే బాగుంటుంది సో ఇట్ వాజ్ లైక్ మనం మీ ముందు నుంచి అనుకున్నప్పుడు కథలో ఉందండి అందుకని అంతేగాని మేము దానికోసం ఇది ఏదో కష్టపడదాం లేకపోతే నైట్లు చేసేద్దాం అని మాత్రం పెట్టుకోవాలి విజయ్ గారు బ్రహ్మ గారు విజయ్ గారు సార్ మొదటి నుంచి కూడా అందరూ ఉగ్రం నరేష్ గారు ఉగ్రం నరేష్ గారు ఇదే మాట్లాడుతున్నారు అసలు హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ ఏ మేరకు ఉంటుంది కేవలం ఒక డ్యూయెట్ కొద్దిసేపు ఉండి మిస్ అయిపోవడంతోనే ఉంటుందా లేకపోతే ఆ అమ్మాయి మీద కూడా ఎమోషన్స్ అవన్నీ త్రూ అవుట్ త్రూ ది ఎండ్ క్యారీ అవుతాయి అంటే ఒక డ్యూట్ తెలిపేది కదండి అలా రెండు పాటలు చూస్తారు అమ్మాయిది మూడో పాటలో కూడా ఉంటుంది అమ్మాయి థియేటర్లో అంటే స్క్రిప్ట్ మేరకు ఉంటుందండి ఫుల్ లెంత్ ఉంటుంది నరేష్ గారు క్యాడరు హీరోయిన్ క్యాడరు డాటర్ క్యాడర్ ఊహాద్ కూడా ఫుల్ లెంత్ ఉంటుంది ఫుల్ లెంత్ ఎమోషన్ ఉంటుంది ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ యొక్క వైఫ్ యొక్క ఎమోషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ డాటర్ ఎమోషన్ అంతా సినిమాలో ఉంటుంది ప్రమా గారు అదే నాది సినిమాలో చూద్దాం మిస్ ఏమో క్యారీ అవుతుందా ఏమవుతుంది మన సినిమాలో చూస్తే బెటర్ కదా అది వాళ్ళ హౌస్ ఒక బ్యూటిఫుల్ హౌస్ స్టోరీ ఉంటుంది ఒక ఫ్యామిలీ డ్రామా ఉంటుంది అన్నీ ఉంటాయి బ్రహ్మ వాళ్ళు ఎప్పుడు మిస్ అవుతారంటే మీకు తెలియదు కదా ఏంటి అన్నది అందువల్ల సినిమా అంతా ఉంటుందని మీకు డౌట్ ఉంది సినిమా చూస్తే సినిమాలో ఏ పాయింట్లో మిస్ అయింది సినిమా అంతా ఉంటుందో అర్థం అవుతుంది బ్రహ్మ గారు బ్రహ్మ కటిల్ గారు సార్ షూటింగ్ మొత్తం సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ నైట్ షూట్లో జరిగింది రియలిస్టిక్గా జరిగింది అంటున్నారు కదా రియలిస్టిక్ సీన్స్ అని దాంట్లో మీ సెట్ వర్క్ ఎంతవరకు కోల్పోయింది తర్వాత ఒక టీజర్లో ఒక ఇది చూసామండి ఎల్ఈడి లైట్స్ తోటి డిజైన్ ఆ డిజైన్ ఐడియా ఎవరు తెలియదు యాక్చువల్గా సినిమాలో మా వరకు నైట్లు చేసిన డే చేసిన మేము వేసిన సెట్ తెలిస్తే అక్కడ మాది ఫెయిల్యూర్ మోస్ట్లీ నేను ఎలా చూస్తానంటే మేము వేసిన సెట్లు తెలియకూడదనే చూస్తాను సో ఇక్కడ టీం వర్క్ అందరూ డిస్కస్ చేసి ప్రతిదీ కూడా మనం వేసిన సెట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లాగా అంటే న్యాచురల్గానే ఉండాలి ఇప్పుడు అది న్యాచురాలిటీ మిస్ అయింది అనుకోండి కంటెంట్ మిస్ అయిపోతుంది సో అందుకని మేము అదంతా చాలా కేర్ తీసుకుని చేసాము విజయ్ గారు మీరు మన హీరో నరేష్ ఇద్దరు చెప్ప చెప్పవలసిన సమాధానం ఇది సార్ మీరు చాలా ట్రావెల్ చేసి సెయిల్ అయ్యి ఇందులో ఈ కథలో అప్పుడే చాలా మంత్స్గా దీంట్లో మునిగి తేలుతున్నారు ఫైనల్గా యూఆర్ కమింగ్ అవుట్ విత్ అన్ అవుట్పుట్ షార్ట్లీ ఇప్పుడు ఈ సినిమాని మీరు ఇంత ఎంజాయ్ చేసి చేశారు కదా ఇందులోని సక్సెస్ రేట్ ఎంత ఉంటుందని ఎక్స్పెక్టెడ్ సక్సెస్ రేట్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇద్దరు కలిపి చెప్పంటారా విడివిడి చెప్పంటారా ఇద్దరు కలిపి ఒకటే వాయిస్ కావాలి ఇద్దరిది అక్కలేదు సెపరేట్ సెపరేట్గా చెప్పచ్చు ఎందుకంటే అప్పుడు మీ తాలూకా కాన్ఫిడెంట్ కాన్ఫిడెన్స్ కోయిషంట్ ఎంత చెప్పేస్తానండి నేను మన సినిమా చూశాను నా హయెస్ట్ గ్రాసర్ అవుతుందండి నా హయెస్ట్ ఓపెనింగ్ అవుతుంది నా ఫ్యాంటాస్టిక్ ఫ్యాంటాస్టిక్ కంగ్రాచులేషన్స్ చోటకే ప్రసాద్ గారు మీరు చెప్పండి సేమ్ అండి చెప్తానంటే ఆ గ్రాసర్లో లెక్కలు నాది మా ఫుడ్ చూసుకోవాలి నాంది ఇంటూ త్రీ ఉంటుందండి ఇంటూ త్రీ డైరెక్టర్ గారు సాహు గారు దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోండి డైరెక్టర్ గారు ఉగ్రం అనే ఒక సినిమా యా ఉగ్రం అనే ఒక టైటిల్తో ఒక పాన్ ఇండియా డైరెక్టర్ వచ్చాడు కన్నడలో కేజీఎఫ్ లాంటి సినిమా ఫస్ట్ సినిమా అది నా సెకండ్ సినిమా ఇది ఎస్ అంటే ఈ టైటిల్ పెట్టడానికి అక్కడ నుంచి ఏమైనా టైటిల్ ఇన్స్పిరేషన్ ఉందా లేకపోతే ఉగ్రం అనే టైటిల్ ఎలా పుట్టింది లేదు లేదు ఈ కథలో ఎమోషన్ హీరో క్యారెక్టరేషన్ నుంచి తీసుకుని టైటిల్ ఇది అంతే తప్ప కన్నడలో వచ్చిందని తీసుకుని పెట్టింది కాదు సాహు గారు చెప్పండి సార్ అంటే మంచి సినిమా తీసారని అంత తెలుస్తుంది టీజర్ ట్రైలర్ అంతా కూడా బాగుంది మంచి తెలుస్తుంది కూడా పైగా హీరో డైరెక్ట్ ఇద్దరు కూడా చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు హీరో గారు అయితే హయ్యెస్ట్ గ్రాస్ అని చెప్పారు డైరెక్ట్ గారు అయితే నాందిగి త్రీ టైమ్స్ అని చెప్పారు బట్ ఎంత గొప్ప సినిమా తీసినా ఎంత క్వాలిటీ
హలో అండి ఏ సినిమాకైనా ఎడిటరే తొలి ప్రేక్షకుడు సో ఈ సినిమా ఫస్ట్ కాప్ చూసినప్పుడు మీ రియాక్షన్ ఏంది మీరు ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ ఏంది చెప్తారా యా ఆల్రెడీ నా మా ట్రావెల్ ఇప్పుడు ఈ సినిమాతో మొదలైంది కాదండి ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్ లెవెల్ నుంచి నేను ఆడియాను కానీ సినిమా ఎంజాయ్ చేయడం మొదలెట్టాను మా విజయ్తో ఎలా ఉంటుంది అంటే అండి ఈ చిన్న ఒక ఒక చిన్న ఇంప్రవైజేషన్ కూడా మా టీం అందరం కలిసి డిస్కస్ చేస్తాం దాంట్లో పది మందికి చెప్తే ఫైవ్ ఎవో ఎంతమంది దానికి ఓటు వేస్తే దాన్ని తీసుకుంటాడు అది ఒక డైరెక్టర్కి ఉండాల్సిన బెస్ట్ క్వాలిటీ అండి అది మా వాడికి ఉండాల్సిన దానికన్నా చాలా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి డిస్కషన్ లెవెల్ నుంచి షూటింగ్ లెవెల్ నుంచి అవుట్ తీసుకునే వరకు అండ్ ఈవెన్ ఫస్ట్ కాపీ చూసుకునేంత వరకు ఒక ఆడియాన్ కానీ తీసుకుంటాం మాలో ఎవరో కూడా ఒక టెక్నీషియన్గా సినిమా చూడవు అండి ఆడియాన్ కానీ చూస్తాం ఈ సినిమా మీరు ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ ఏంటి ఇన్పుట్స్ అంటే మేము చెప్పనండి విజయ్ నరేష్ విజయ్ టూ అది కంటిన్యూ అవుతుందండి చాలా చాలా ఇంటర్వ్యూలు చెప్పి చెప్పి కూడా నాకు కూడా అయిపోయింది అది కంటిన్యూ అవుతుంది హ్యాష్ టాగ్ త్రీ అన్నది అయితే కనుక కొంచెం టైం పడుతుంది గ్రేట్ విషయం అంటే కొంతమంది టెక్నీషియన్స్ తోటి ఆ హీరో కానీ వీళ్ళందరూ కూడా కంటిన్యూగా సినిమా గతంలో కూడా చాలా చాలా వచ్చాయి ఇన్స్ట్రక్షన్ డైరెక్ట్ కానీ ఇలా ఒక టెక్నీషియన్స్ చాలా ఫిక్స్గా వస్తుంది అట్లాగే ఈ టెక్నీషియన్స్ తోటే మీరు ఫర్దర్గా అన్ని సినిమాలు చేస్తారా ఒక దమ్మితోనే ఫస్ట్ సినిమాకి విజయ కనక మళ్ళీ టీమ్ అని వేసాను ఒక ధైర్యంతోనే ఇదే సేమ్ టెక్నీషియన్స్ తోనే ట్రావెల్ అవుతాను అందరు అన్ని సినిమాలు గుడ్ గుడ్ వెరీ గుడ్ హ్యాండ్సమ్ కాప్ శత్రు గారు మీరు ఎంచుకునే అంటే కథలు మీరు మీకు వచ్చే పాత్రలు కావచ్చు మీరు ఎంచుకునే సినిమాలు కావచ్చు మిమ్మల్ని సో అంటే మీ క్యారెక్టర్ బాగుంటుంది కానీ మిమ్మల్ని ఎలివేట్ చేసేలా ఉండ ఉండట్లేదు సో ఈ సినిమాలో మీ కాప్ హ్యాండ్సమ్ కాప్గా ఎలా ఉండబోతారు శివ కుమార్కి ఎలా సపోర్ట్ చేయబోతున్నారు అది రోల్ అయితే మంచిదండి దట్స్ ఆల్ అంతే చెప్పగలను ప్రస్తుతానికి అయితే రేపు సినిమా చూసాక మీరే చెప్పాలి అది డెఫినెట్గా మంచి రోల్ అవుతుంది నా కెరియర్లో థ్యాంక్ యూ గారు మీ మాటలు అంటే అబ్బురి గారు సో మీ మాటలు ట్రైలర్లో టీజర్లో ఒక సెన్సేషన్ సో బయటకు వచ్చి మాట్లాడుకునేలా ఉంటాయి సో సినిమా ఒక సన్నివేశాన్ని ఎలివేట్ చేసేలా మీరు రాయడం కానీ మీ దానికోసం కష్టపడే విధానం తెలుస్తూ ఉంటుంది సో ఈ సినిమాలో మాటలు బయటకు వచ్చిన తర్వాత సినిమా బయటకు వచ్చిన తర్వాత సో ఎలా అంటే అంటే అటు పోలీస్ వ్యవస్థ వైపు కావచ్చు ఇలా ఒక కామన్ ఆడియన్ వైపు ఆలోచించేలా ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయి మేము మాట్లాడతాం నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఇక్కడ ఏ క్రాఫ్ట్ సినిమా చూస్తున్నంత సేపు పలానా క్రాఫ్ట్ మీదకి మీ మనసు వెళ్ళదు ఆ కథ మీదే వెళ్తుంది ఆ సిచ్యువేషన్ మీదే వెళ్తుంది కొన్ని సందర్భాల్లో సినిమాలో జరుగుతున్న దాని మీద మంచితనానికి కూడా మనకు కన్నీళ్ళు వస్తాయి ఆ ఆ సిచ్యువేషన్లో కొందరి మంచితనానికి కూడా మనకు కన్నీళ్ళు వస్తాయి మీకు తెలియకుండానే భయం వేస్తుంది మీకు తెలియకుండానే బాధ వస్తుంది మీకు తెలియకుండానే కోపం వస్తుంది మీకు తెలియకుండానే ఆనందం వస్తుంది అంటే మనకి తెలియకుండా మనకు ఆ భావన కలిగించి ఆ ఎమోషన్స్ రేస్ చేసే సినిమాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి ఆ తక్కువగా ఉన్న సినిమాలో ఉగ్రం టాప్ ఫైవ్లో ఉంటుంది ఓహారెడ్డి సిద్ధార్థ గారు ఓహారెడ్డి కెమెరామ్యాన్ సిద్ధార్థ గారు యాక్చువల్గా అంటే మామూలుగా డే టైంలో షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అలాంటిది మీరు ఈ సినిమాకి ఎక్కువగా నైట్ టైంలో వర్క్ చేశారు కదా సో డైరెక్టర్ అనుకున్న అవుట్పుట్ని మీరు ఎంతవరకు ఇది చేయగలిగారు మీకు ఎలాంటి ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది ఈ సినిమా ఫస్ట్ థింగ్ నైట్స్ అయినా డే అయినా రెండు ఈక్వల్గానే ట్రీట్ చేసాం నాంది నుంచి మేము సో నైట్ని కూడా డే లాగే అచీవ్ చేయాలనేది ఫస్ట్ మేము డిస్కషన్లో అనుకుంది అంటే టీం మొత్తం కూర్చొని డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ దీంట్లో ఛాలెంజింగ్ అయితే ఏం లేదండి ఎందుకంటే నేను బెస్ట్ టీమ్తో వర్క్ చేసా అండ్ బెస్ట్ డైరెక్టరు బెస్ట్ రైటరు అండ్ బెస్ట్ ఆర్ట్ డైరెక్టరు బెస్ట్ యాక్టర్స్ నరేష్ గారు అండ్ మిర్న సో నా జాబ్ చాలా ఈజీ అయిపోయింది అండ్ సేమ్ టైం నా టీమ్ కూడా మంచి టీమ్ గ్రిప్ ఆపరేటర్స్ అండ్ నా దగ్గర వర్క్ చేసే మిగతా అసిస్టెంట్స్ వీళ్ళందరూ సో నేను అందరితో ఒక బెస్ట్ టీమ్తో వర్క్ చేయడం వల్ల నాకు చాలా ఈజీ అయిపోయింది జాబ్ సో డెఫినెట్లీ అది మీరు నైట్ నైట్ సినిమా లాగా అయితే డెఫినెట్లీ ఉండదు సార్ ఇది డే లాగే ఉంటుంది అంటే అంత హ్యూజ్ క్యాన్వాస్ కనిపిస్తుంది ఫ్రేమ్లో ఏ ఫ్రేమ్ చూసినా మీరు ఈజీగా చెప్పేసి అంటే ఇది నైట్లోనే చేశారు బట్ స్టిల్ అంత డెప్త్ ఎలా అచీవ్ చేశారు అనేది మీరు సర్ప్రైజ్ అవుతారు సార్ నరేష్ గారు నరేష్ గారు మామూలుగా మిస్సింగ్ కేసు కావచ్చు డిపార్ట్ 
సార్ సారీ సార్ వన్ సెకండ్ అండ్ ఆల్సో నేను బెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్తో కూడా వర్క్ చేశాయి ఈ సినిమాకి అండ్ వెరీ ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్స్ సాహో సార్ అండ్ హరీష్ గారు సో కూడా చాలా ఎక్కువ ఉండింది ఈ సినిమాకి సో అందుకే మేము నైట్లు చేసినా కానీ అంత ఐ మీన్ క్వాలిటీ అచీవ్ చేసామంటే వాళ్ళ సపోర్ట్ ఎక్కువ ఉండింది సార్ సినిమాకి ఐ షుడ్ సే థ్యాంక్స్ టు దెమ్ హరీష్ గారు ఈ సినిమా అంటే మిస్సింగ్ కేసు సంబంధించి మన డిపార్ట్మెంట్ ఆ కేసు సాల్వ్ చేయడానికి ఎలా ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తారు ఏంటనేది చాలా ఉత్కంఠగా ఉంటుంది ఆ విషయం తెలిస్తే పేపర్లో చదివినప్పుడు టీవీలో చూసినప్పుడు అనేది సో ఇందులో మీరు సాల్వ్ చేసిన కేసు అనేది సో డిపార్ట్మెంట్కి ఒక అంటే అందులో నుంచి తీసుకున్న పాయింట్ కాబట్టి సో డిపార్ట్మెంట్కి ఏమైనా చూపించే అవకాశం ఉంటుందా ఎవరన్నా పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కావచ్చు మన తెలుగు స్టేట్స్ మేము కర్నూలులో ఒక ఈవెంట్ స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి అది పోలీస్ వారు మా ఫస్ట్ సాంగ్ వాళ్ళతో లాంచ్ చేయించి ఉండే వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో సండే పెట్టి ఎందుకంటే మన అందరికి హాలిడేస్ ఉంటుందండి వాళ్ళకి ఉండదు లీవ్ ఎప్పుడైనా కాల్ ఆఫ్ చేయొచ్చు పోలీసు వాళ్ళకి మిలిటరీ వాళ్ళకి మాత్రం ఎప్పుడైనా అప్పీల్ చేస్తారు సో వాళ్ళకి ఇప్పుడు డ్యూటీ ముఖ్యం సో అందుకని వాళ్ళ వాళ్ళతో ఫ్యా ఫ్యామిలీతో చేయడం జరిగిందండి అలాగే వీఆర్ లైక్ ట్రైంగ్ టు ఆర్గనైజ్ అ ఫ్యూ షోస్ అండ్ ఫర్ ద పోలీస్ మెన్స్ అండ్ దర్ ఫ్యామిలీస్ సో రీసెంట్గా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో మిమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయడానికి శేషు నిఖిల్ వీళ్ళందరూ వచ్చారు కదా సో వాళ్ళతో సో ఎలా అంటే మిమ్మల్ని ఇలా ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఒక హీరోల మధ్య సో ఈగోస్ కా ఈగో కంటే ఒక ఫ్రెండ్లీ వాతావరణం ఉంటుంది అనేది అంటే నిజంగా చెప్తున్నాను నాకు అది చేస్తున్నారు నాకు తెలియదండి అది చూసిన తర్వాత నాకు సర్ప్రైజ్ అయ్యాను అండ్ ఇట్స్ బీన్ ఆల్వేస్ అ ప్లెజర్ అండి ఎందుకంటే నేను ఓ పది సంవత్సరాల ముందు మీ అందరు కూర్చుని ఒక ఇరవై మంది ముప్పై మంది అంటే హీరోస్ ఉన్న అంటే మీరు టూ టైర్స్ త్రీ టైర్స్ ఏదో రాస్తారు కదా మీరు రాసుకోండి మీ అందరు కూర్చుని అనుకున్నాం అండి అంటే ఒకరికి ఒకరు సపోర్ట్ చేసుకుందాం ఒకరి సినిమా ఒకరికి సపోర్ట్ చేసుకుందాం నా సినిమా అంటే అందరు వస్తారు పది మంది వస్తారు పది ఇంకొకరి సినిమా అంటే మీ అందరు తొమ్మిది మంది వెళ్ళాలి సో ఇట్స్ ఇట్స్ లైక్ కామన్ ప్రాక్టీస్ అండి దాని తర్వాత ఏమైందంటే గ్రాడ్యువల్గా ఆడియో ఫంక్షన్ వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు ప్రీ రిలీజ్కి వచ్చినాయి సో ఇప్పుడు దాని తర్వాత వీ స్టార్టెడ్ అంటే కొంచెం తక్కువ కలవటం మొదలు పెట్టాం కానీ బట్ ఆ స్టిల్ ఆ సపోర్ట్ ఆ లవ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది సో రిలీ లవ్ అంటే అది ఎప్పుడు చాలా మందికి ఏంటంటే అండి టాలీవుడ్ అనేటప్పటికీ ఏంటంటే ఎవరు This is Hollywood. This is the support. దిస్ ఇస్ హాలీవుడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ సపోర్ట్ మీరు చూసారు చూసారు దట్స్ జెన్యున్ టాలీవుడ్ అండి నరేష్ గారు చివరి క్వశ్చన్ అండి అంటే మీకు ఉన్న కామెడీ బ్రాండ్ అనేది మినిమం గ్యారంటీ సినిమా నరేష్ గారిది బాక్స్ ఆఫీస్ కావచ్చు ప్రొడ్యూసర్స్ ఒక మంచి డబుల్ ప్రాఫిట్లో ఉంటుంది అనేది ఒక మాట ఉంది కానీ ఈ విషయంలో అంటే గమ్యం కావచ్చు మీకు పడ్డ క్యారెక్టర్స్ మీ చేంజ్ ఓవర్ కోసం మీరు ఎంచుకున్న ఈ కథలు కావచ్చు ఒకవేళ ఇది గాడి తప్పితే మళ్ళీ మీ కెరీర్ అనేది అంటే ఒక మంచి బ్రాండ్ ఉన్న ఇమేజ్ని సేఫ్గా ప్లే చేసినట్టే కదా సార్ అంటే మనకు ఉన్నది మన కాపాడుకుంటే సరిపోతుంది మన ఆస్తి మనం కాపాడుకుంటే సరిపోతుంది కొనాలి కదా ఇంకొక ప్రాపర్టీ కొనాలి కదా కొత్తగా సంపాదించాలి కదా సో అలాగేనండి అంటే మనం ఒక చిన్న రిస్క్ తీసుకోకపోతే అవసరం అంటే అదే చెప్తాను కదా మహర్షి తర్వాత అవస లైక్ నేను ఒక స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్లో కూర్చుని నా ఫ్లాప్ సినిమాలు ఎందుకు ఫ్లాప్ అయ్యాను కూర్చుని ఏడు సినిమాలు ఏడు సార్లు ఎన్ని సార్లు చూసిన రోజులు ఉన్నాయండి ఎందుకు ఫ్లాప్ అయ్యింది బాగానే ఉంది కదా కంటెంట్ ఉంది కదా ఎందుకు ఫ్లాప్ అయ్యింది సో ఏమవుతుందంటే నేను ఎక్కడో తెలియకుండా మొహం మొత్తేస్తుంది ఒకటే అంటే ఇదో ఇన్ని ఇరవై సినిమా ఇరవై సంవత్సరాలు ఒకే కామెడీ ట్రాక్లో చేసి చేసి నరేష స్పూఫా కామెడీ అంతే ఉంది కానీ ఇంకా దీని గురించి మాట్లాడుకో మంచి మాట్లాడుకో బట్ వెన్ ఐ కమ్ అంటే నాకు నా కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి వచ్చి చేసిన సినిమాలు నాందిగానే ఉండే లేకపోతే గమ్యం కానీ ఉండి మహర్షి కానీ ఉండి పీపుల్ స్పోక్ అప్ ఇట్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత అరే ఆర్డర్ యాక్టర్ నరేష్ అన్నారు నేను కామెడీ నా సుడిగాడు ఎంత పెద్ద హిట్ అండి నా నా బ్లాక్ బస్టర్ నా సినిమాలో కానీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత కామెడీ బాగుంది నరేష్ సినిమా కామెడీ బాగుంది అన్నారు కానీ నరేష్ బాగా చేశాడని చెప్పారు సో ఇలాంటి సినిమాలు చేసినప్పుడు నన్ను నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి సో నేను అంటే కామెడీ చేయటం చాలా కష్టం ఉండదు నేను ఐఎమ్ 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 వెరీ గుడ్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ మై కామెడీ ఇమేజ్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ దిస్ ఇమేజ్ సో ఫర్ మీ నాకేంటంటే కంప్లీట్గా నరేష్ అంటే ఏదైనా చేయగలుగుతాడు ఒక డైరెక్టర్ రేపు ఒక టూ వెంకట్ గారు లాంటి ఆయన లేకపోతే అబ్బు రేవు గారు లాంటి ఒక రైటర్ కథ రాసుకోవాలంటే నరేష్ని దీని ఇంతవరకే పరిధి పెట్టుకుందాం అని కాదండి బౌండరీస్ మనం పెంచాలి మనం క్లియర్ చేసి ఎరేజ్ చేయాలి సో అది నాదితో చేసావు అండ్ ఉగ్రం ఇంకా మొత్తం టోటల్గా కంప్లీట్గా వైప్ ఆఫ్
దాట్ హ్యాస్ టు బి టాకింగ్ సో హాస్ అన్ యాక్టర్గా ఒక ఇప్పుడు ఇవాళ మన ఎస్వీ రాఘవరావు గారి గురించి ఎలా మాట్లాడుకున్నావు నేను లేకపోయినా కూడా అలాగ నా గురించి నేను లేకపోయినా అలా మాట్లాడుకుని కోరుకుంటాను ఇక్కడున్న అందరూ ఆల్మోస్ట్ మాట్లాడే ఒకరి ఇద్దరు చెప్తే పాప పాప సెలక్షన్ ఫస్ట్ విజయ్ ఎలా జరిగింది ఆ పాప గురించి నేను ఫస్ట్ చెప్పి తర్వాత పాప నాకు అంటే చాలామంది పిల్లలు ఆడిషన్ చేసిన తర్వాత మా కోడేటర్ మాతో తీసుకొచ్చి ఓ ఆడిషన్ చూపించాడు చూపించిన స్పెల్ బౌండ్ వెంటనే ఉందా వెళ్ళిపోయిందంటే ఉందన్నాడు మళ్ళీ నార్మల్గా తీసుకొచ్చిన తర్వాత అసలు అంటే చెప్పిన డైలాగ్ వెంటనే చెప్పొద్దు లేదని ఒక రెండు డైలాగ్ చెప్పాను అనమాట చెప్తే దాన్ని వెంటనే యాక్ట్ చేసింది ఎమోషన్ కూడా సార్ కొన్ని ఆడవాళ్ళమ్మంటే ఎలా ఆడవాలి ఎంతగానో ఆడ అంటే ఏ లెవెల్లో ఆడవాలి ఏ రేంజ్లో ఆడవాలి అబ్బో అంటే దాన్ని చెప్తే ఇమీడియట్లీ చేసింది ఫిక్స్ ఫిక్స్ లాక్ అని చెప్పేసాం ఇప్పుడు ఒక టూ డేస్ ఆ డైలాగ్స్ ప్రాక్టీస్ కోసం చిన్న పాప తనకి తెలియదు మెమరీ ఉండదు గుర్తుండదు కాబట్టి ఒక టూ డేస్ డైలాగ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయించు ఊహా రెడ్డి ఊహా రెడ్డి కదా పేరు హలో ఇగో అక్కడ ఏం పేరు నీది ఊహా ఊహా సినిమా సినిమా ఆయన అంత ప్రేమగా పిలుస్తున్నారు నువ్వు కూడా ఇంకొకసారి పిలవాలి కదా ఓకే పర్వాలేదు ఇంకొకసారి చెప్పు హాయ్ ఇంకో పదేళ్ళ తర్వాత నీలాంటి మనోరాలు ఉంటుంది నాకు ప్రాబ్లం లేదు సరే ఊహా డైలాగ్ నీకు ఫస్ట్ నరేష్ అంకుల్ ఇష్టమా నీకు విజయ్ అంకుల్ ఇష్టమా చెప్పు డైరెక్టరా ఏం చాక్లెట్లు ఇచ్చారు నీకు సెట్లో ఏ చాక్లెట్ అమ్మా నువ్వు డైలమిక్ బాగా తింటావా ఎక్కువ ఈ సినిమాలో డైలాగ్ ఏం చెప్పారు నీకు ఏం నేర్పారు మర్చిపోయా వెరీ గుడ్ సూపర్ నరేష్ నరేష్ అంకుల్ నరేష్ అంకుల్ ఏమన్నారు సెట్లో నరేష్ అంకుల్ ఏమన్నారు సెట్లో నిన్ను ఏమన్నారు గుడ్ గర్ల్ అన్నారా గుడ్ గర్ల్ అన్నారా ఓకే ఓకే ఎక్కడెక్కడ తిరిగి వచ్చాను ఈ షూటింగ్ కోసం మీరు మొత్తం సినిమా గురించి స్టోరీ గురించి లాగేయాలని కదా పాప కాబట్టి అన్ని చెప్పేస్తుంది విజువల్ గా పాటలు ఎన్నో ఉన్నాయి అని చేత అడిగాను ఎక్కడికి వెళ్ళావు బాగుందా బ్యాంకాక్ ఓకే వెరీ గుడ్ నాన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అయితే ఆన్ దిస్ నోట్ ఒక్కసారి ఫైనల్గా నరేష్ గారు మీ మాటలతో ఇవాళ ఈవెంట్ని ఎంచేద్దాం